During this period on the Christian calendar, that symbolizes the suffering, death, and eventual resurrection of Jesus Christ. In the past, it has always been a tradition to amplify preparations ahead of Easter Sunday. This is, however, not the case with some, and if not, a majority of inhabitants of Boya in the Southwest region, where the current crisis has brought untold sufferings and hardships. Actually, I'm just from the village. I was called that my aunt was shot. So I just came back. That Easter issue even went off my head. I'm never praying for Easter because of the nature of the crisis in Cameroon. So I'm never ready for that. I'm just buying my little food stuff to go and cook my food. Do you? The, it is the Easter week that we know that things need to go smoothly. But for the for the but for the, the hardship that we have now, the things are not moving. People are not buying. We believe that is the time that people share love. Easter is the time that you love somebody, you can buy something and give to your person. Nothing special. I'm just waiting for the day. Reasons why some devoted Christians during this Lent period have been on bended news. For the present stalemate to someday be a thing of the past and for life to go back to normal. I for Easter that I will be praying that God should help us, mostly in this situation that we are going through. We know with the present situation in the country, we are just praying that God should intervene for us. It's not something too special. Most especially, we have just decided to focus on prayers. Easter is very Christians, it's a great celebration for Christians. So the preparation, all I can say that we are preparing is prayers and waiting upon the Lord. That's all. Barely two days to Easter celebration, Christians believe and hope that God will will be done. Une semaine consacrée à la gloire de Jésus-Christ en cette semaine sainte. L'initiative est de la paroisse Israël de Makepe à Douala de la Congrégation Baptiste Camerounaise CBC. Après avoir démarré par des campagnes d'évangélisation, respectivement mardi et mercredi dernier, dans plusieurs quartiers de la cité économique, le révérend pasteur Emmanuel Koum a procédé à une remise de dons ce jeudi à l'orphelinat de Lovely Kate, qui encadre depuis plusieurs années les enfants défavorisés. Donc c'est la semaine pascale et nous avons pensé plutôt à l'église cette année de la célébrer hors de l'église pas une croisade d'abord, et là on est avec les orphelins, demain on sera aidé avec les prisonniers, et puis euh, apporter un peu d'amour et de bénédiction. Nous sommes un peu trop restés dans les églises, l'église c'est l'extérieur, l'église c'est les orphelins, l'église c'est les veuves, pas seulement ceux de l'église, mais ceux de l'extérieur, c'est la pensée que Dieu nous a mis pour maintenant et pour toujours. L'église qui va vers les nécessiteux, la démarche est appréciée au sein de l'orphelinat qui vend cela une preuve de la fidélité de Dieu. Pour nous, comme vient de le dire le pasteur, ce don représente pour nous la grâce et la fidélité de Dieu. La grâce et la fidélité de Dieu. Parce que pendant qu'il est dans la célébration par rapport à son ministère, on ne lui a jamais parlé de cet orphelinat. Mais on réalise que on a été euh, euh, choisi, comment dirais-je, Dieu nous a désigné pour bénéficier de, 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 de cette, cette, cette grande provision. Donc nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur parce que nous étions dans le besoin. Après cette remise de dons constitués de vivres, vêtements et autres savons, l'Église va poursuivre ses activités jusqu'à dimanche prochain, 21 avril, jour de Pâques. Despite the difficulties faced by most Christian faithfuls in Kumba in partaking in the fourth day's Lent journey with Christ due to the prevailing sociopolitical crisis in the town of Kumba, Christians and pastors still remain steadfast and believe that their protection can only come from Jesus Christ. Speaking to some Christians and church officials after Palm Sunday celebrations in different churches in Kumba, Pastors like the Christians regretted the fact that Lent activities could not take place like in the previous years. It has not been very, very easy because we could not organize our usual Easter programs to remind Christians of the love Christ had for them, to remind Christians that they had to stand focused, and to remind Christians that irrespective of whatever is happening, Jesus is still on the throne. 
and in control of every situation. Others regret the fact that most of their Christians were unable to take part in some of the services due to ghost town and the just ended lockdown. The period has been very challenging. That the church has to adjust some of the times of its activities. And then the attendance at the station of the cross, which takes place every morning and in the evening, were affected, especially on Monday, which is um, what they call the, the ghost town day. Every Martin Eka of the Apostolic Church Kumba, on his part, encouraged Christians not to give up their trust in God but to increase their love for God during this period. Most Christian faithfuls noted that their prayers during this Lent period focused on God to grant a solution to the ongoing crisis. Jeudi, vendredi et samedi, des jours du Saint qui constituent le Tridom Pascal. À travers ces trois jours, l'Église invite les chrétiens à se préparer intensément pour la célébration de la Pâque. Trois jours intenses dans la vie du chrétien et du Christ particulièrement, c'est son dernier repas avec ses disciples, sa crucifixion et sa mort. Jeudi Saint, la scène du Seigneur. Samedi Saint, vendredi Saint, le chemin de croix où le Christ donne son corps, il verse son sang qu'il avait déjà donné de façon symbolique dans un repas, dans un rite. Il le vit concrètement dans sa chair. Le vendredi Saint, sur la croix. Et puis samedi saint, dans la nuit, les chrétiens se rassemblent une fois de plus pour commencer déjà à célébrer la résurrection. Trois jours d'intenses activités émotionnelles également, allant de la joie à la tristesse. D'abord, il est en joie parce que le Christ, à travers ce repas, institue l'Eucharistie, qui est le sacrement euh, qui fonde l'Église. Le Concile Vatican II dit c'est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. L'Eucharistie, la messe. La messe, c'est le cœur de la vie de l'Église. Donc le chrétien est joyeux ce jour parce que le Christ institue la messe. Mais il est aussi triste parce que voilà, c'est la séparation qui a commencé avec le maître. Période de phare de la vie chrétienne qui exige des aménagements particuliers. Le couronnement de 40 jours de carême sera dimanche avec la célébration de la Pâque, résurrection du Christ. Activities to mark this year's 20th May celebration has been launched today during the 20th May preparation meeting chaired by the Governor of the Northwest Region, Adolf Deli Lafrique. During this meeting, the Governor stressed on having all government officials marked present at the 20th May ceremonial ground, else face sanctions, given that many officials boycott ceremonial days as some are in the habit of hiding their faces and seeing the camera. I have already issued circular letter to everybody to prevent them and to warn them and uh, sanction has been to be met on those who will uh, not avail themselves to those national occasions. The senior divisional officer for Mazam, Songa Pierre Rini, also laid emphasis on attendance and has encouraged councils to contribute for a successful celebration. We count only on the council and the city council, even in the situation continue to make that special effort. Because those who used to contribute, they are no more committed. It's also an evidence of commitment as we used to do. This is the owner of our account. The official, they don't use to come to official ceremony. I want all of them to know that if you don't come, for an official ceremony, I will take note and I will also take my own measure. Mobilization and sensitization committees have been put in place to ensure a smooth and hit free celebration come 20th May under the team. Unity in diversity, a major asset of the Cameroonian people in their determined move towards emergence. This is happening at a time when many schools have been shut down and some educational structures burnt down. One begins to wonder. If students shall turn out for 20th May celebration this year. Trônant de manière majestueuse à l'entrée de la paroisse de Bonateki de l'église évangélique du Cameroun à Douala, le programme détaillé de la semaine dite sainte allant du lundi 15 avril au dimanche 21 avril, jour de la célébration de la Pâque. Derrière du temple, en Ipousset, 
On refait le rangement des sièges, rajoutant au passage des places assises. Au niveau de l'estrade, la table sainte est déjà prête en prélude au culte de ce soir pour la célébration de l'institution de la Sainte Seine. Et aujourd'hui, le jeudi saint, avec la célébration de l'institution de la Sainte Seine, j'imagine qu'il y aura près de 500 fidèles pour communier avec le Seigneur. Pour l'édition 2019, comme de tradition, la paroisse de Bonateki a choisi un thème pour ajouter au préparatif l'aspect spirituel avec jeûne et prière communautaire. Je cite « Crucifions nos chairs sur la croix de Jésus ». Pour focaliser l'attention des fidèles sur un aspect de la spiritualité lié à la Pâque. Et la question ou la préoccupation de cette année concerne le péché parce que Jésus est mort pour nos péchés. Et malgré tout cela, nous continuons toujours à pécher. L'occasion de la Pâque est donc une invitation à abandonner nos péchés. Concernant les fidèles, il leur est recommandé de se vêtir de couleurs sombres pour la célébration du Vendredi Saint, jour de la crucifixion de Jésus. D'ailleurs, le temple sera revêtu de même couleur. Et pour dimanche, jour de la résurrection de Jésus-Christ, d'abourer des tenues blanches. La signature de cet accord marque l'entrée officielle du projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun dans la phase de mise en œuvre. Pour l'honorable Théodore Dato, vice-président de l'Assemblée nationale, ce projet peut être considéré comme la fille aînée des projets de ce septennat des grandes opportunités telles que définies par le chef de l'État, Paul Biya. La signature ce jour de cet accord de mise en œuvre nous permet de dire que nous sommes, nous avons amorcé la dernière ligne droite pour la réalisation de ce projet avant la fin de cette année 2019. C'est le lieu pour moi, au nom du très honorable Kavaye Guédibri, président de l'Assemblée nationale, d'exprimer notre sincère gratitude à, à la, au gouvernement chinois et bien entendu les remerciements de l'Assemblée nationale à son excellence Paul Bia, président de la République. Après la signature de cet accord, la Chine et le Cameroun achèveront dans un proche avenir la conception et la validation du plan de construction. Dans la prochaine étape, la partie chinoise procédera à un appel d'offres pour sélectionner l'entreprise de construction. Toutefois, le pays de l'Empire du Milieu espère que la partie camerounaise offrira au plus vite le titre foncier du terrain et d'autres documents pertinents et facilitera l'importation d'installations et de matériel de la construction ultérieure. Que le gouvernement a pris des dispositions en créant un comité en charge de la mise en œuvre de cet important projet. C'est un comité qui intègre les différents départements ministériels concernés et qui donne la place essentielle à l'Assemblée nationale, représentée par son vice-président secrétaire général, pour que toutes les mesures soient prises afin que le titre foncier soit établi afin que les mesures, les guerpissements puissent être euh, mises en branle dès à présent. Et... Le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale dans la pose de la première pierre reste très attendu, aura une superficie d'environ 37 500 mètres carrés, y compris le bâtiment principal des bureaux, hémicycles et des installations auxiliaires. C'est une énième sortie à l'international sur la situation du Cameroun depuis au moins 2016. Dans sa dernière résolution sur le pays de Paul Biya, adoptée ce 16 avril, le Parlement européen s'inquiète de l'instabilité persistante due aux nombreuses crises. Crise politique avec l'interpellation et l'incarcération de Moïse Kamto et compagnie, sécuritaire avec la guerre contre Boko Haram et les troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, humanitaire avec le nombre de déplacés qui va grandissant. Si le Parlement européen appelle à la libération des détenus du 26 janvier en encourageant le gouvernement et les séparatistes à sérieusement considérer l'apport de la All Anglophone Conference dans la résolution de la crise dans l'ancien Cameroun occidental, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle demande est formulée par l'un des amis entre guillemets du Cameroun. Au soir du 6 novembre, jour de la prestation de serment de Paul Biya après son élection du 7 octobre 2018, les États-Unis, à travers le département d'État américain, montent d'un cran en exigeant un dialogue inclusif entre Camerounais et que les intimidations fondées sur l'appartenance ethnique. 
Ce même temps dur, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines l'emploiera quelques jours seulement avant son arrivée au Cameroun et son audience avec Paul Biya le 20 mars. La question sera abordée au Parlement allemand, fera l'objet d'une déclaration de la représentante de l'Union européenne, reviendra dans un communiqué de l'Union africaine, sera à l'ordre du jour de plusieurs échanges entre la France et le Cameroun, que d'appel restait lettre morte, aucune médiation ne semble convenir. Et sur le terrain, la crise s'accentue de jour en jour, preuve qu'aucune mesure prise à Yaoundé ne satisfait réellement sur le terrain. The Ministry of Finance highly concerned about the dynamism and stability of the microfinance sector has decided to convene this significant Southwest Regional Seminar aimed at disseminating and sensitizing stakeholders of the industry following law number 01-17-CEMAC of September 2017. Mr. Bob Patrice Limumba, General Director of Financial and Monetary Corporations for Southwest, throws more light on this come together. It was timely that this regulation be revised, and that is what the Banking Commission has done, and the, the Ministry of Finance, the Minister of Finance has thought it important that we go down to the field and make sure uh, that the stakeholders uh, in this sector master the, the stakes and the, the challenges. That is our mission here today. With microfinance activities greatly paralyzed in the grassroots, especially within the southwest region, due to the social political stress, what then is the way forward? And uh, the monetary authority is very much aware of this, and presently studies are ongoing to see how to not only mitigate uh, the damaging effect of this crisis, but also to provide a framework that will be able to boost and render the sector more. Uh, more profitable and more sustainable. According to participants, this intellectual exercise is quite much timely given the challenges their corporations are facing as a result of the Anglophone upheavals. Concerning the difficulties, I would say understanding of the law most of the time is so difficult because the language has always come in French. With the crisis, I think, we'll be able to implement, but with the crisis, we'll not have the Best of it because we do not know all the domains that will have difficulty because everybody's not having it. Hence, after this two days exercise holding in Boya and officiated by representative of the Southwest Governor, participants are expected to master the new finance law in a bid to ensure optimum compliance and address challenges to help curb poor governance, bad loans, bankruptcy, money laundry, amongst many others. A praise from Ismail said was enough for the under-17 Lions of Cameroon to take maximum points against Morocco and grab a ticket for the 2019 FIFA Under-17 World Cup in Brazil. Thomas Libi and his boys knew a win in their second outing of the AFCON Under-17 Championship in Tanzania who seal a place in the semi-finals and also propel them to the global showpiece. But it was a sloppy start for them despite enjoying the lion's share of possession against the little Atlas Lions. Morocco's enterprising game and pressure paid off in the 22nd minute as Taufik Ben Tayeb was at the end of a sublime pass from teammate Fasai Ben Yao. He wasted no time in firing past goalkeeper Manfred Ekoy for the opener. Cameroon managed to create chances but had no shot on target by the stroke of half-time. They came back from the interval stronger, but the Moroccans frustrated all attempts by the Baby Lions to strike parity. Their resistance was however short-lived at the 73rd minute, when Ismail Seydou, who came in six minutes earlier, equalized with an assist from Steve Regis Mvoué. The inspired substitute would then put the game beyond the Moroccans two minutes into stoppage time, with another goal to make it 2-1. Cameroon will play her last group game against Senegal, while Morocco will be hoping for a miracle to qualify when they face Guinea on Sunday. <laughs>